，怎么了？妈妈，你看我的衣服都不见了。什么衣服不见了呀？就裤子。哎呀，明天是球赛，我的衣服都不见了，全都变成裙子了。你在叫什么呢？妈，这悠悠的裤子，还有那些踢球的东西都不见了。我扔了。为什么啊？悠悠，能不能好好的说话？孩子是不是要有礼貌啊？让人家听见了，人家以为我们家没有教养呢。不是，妈，你为什么要把孩子那些衣服给扔了呀？你说他成天穿的不男不女的样子，我指望着啊，以后能抱孙子呢。不想你把一个女孩子当男孩子养。妈，你别这样跟孩子说话。你再说了，这些是悠悠自己喜欢的，是你惯的。我培养了两个博士生，妈妈得出的经验，要想孩子优秀，你就是不能惯。我这也是尊重他。你是不是觉得你自己能培养一个世界冠军啊？头脑简单，四肢发达，这不是我们家的路数啊！你要觉得你管不来的话，我来管啊。不准再叫了啊！来拿着，裙子，听见没有？悠悠，悠悠，别哭了，悠悠啊，悠悠不难过了，妈妈明天给你买新的。别人几个，我明天怎么比赛？我们明天也是在场外加油。你看你上次摔伤还没有好呢，我们也不能上场的。罗老师和小圆妈妈都说你好，可是妈妈你真的还没有。为什么表哥想说什么都可以？为什么我不能？都怪你没有姑姑厉害。我，你出去！我讨厌你。悠悠，悠悠，你听妈妈说嘛，悠悠啊，悠悠，悠悠，出去！悠悠，悠悠，出去！悠悠，你开门呀，悠悠，悠悠，悠悠，你开门啊！你出去！老师，不好意思，我们家这个爸爸实在时间安排不出来。呃，我老公也是。大成，我老公来了。你怎么来这么晚？我都等你呢。嗯。嗯。来，我们家长都集中一下。我们下半场是家长参与的。小虎班已经来了四个爸爸了，我们现在只有一个爸爸。啊，没有爸爸，妈妈也可以上啊。啊，小杨妈妈，你确定吗？周小杨非要让我上的，所以我今天都装备整齐啊。你即使妈妈能够参与，我们现在只有两个家长，还有其他的妈妈想主动参与的吗？我们都没有提前准备啊，行吧？裙子，裙子。哎，我觉得不要为难大家了。我老公踢球很厉害的，他一个打算没有问题。哎，老婆，你不要跑这么高，我压力很大的。就是没有。其实我挺想上的，但是我真的不会踢球，我怕我上去之后耽误大家
。那要不然我来吧，我踢的一般，就是大家千万别嫌弃就好。亲子赛四对四，我们现在加上月月妈妈，还差一个家长。我们叫上悠悠吧，还是问问别人吧。悠悠妈妈之前说过不让悠悠上场的。悠悠，我们那边踢球现在少人，你不愿意参加吗？奶奶、妈妈都不让我踢，那你自己喜欢吗？悠悠，妈妈去给你找套运动衣，我们一起去踢球。可是奶奶不让。这次，妈妈说的算。真的吗？点啊，一二，眼睛闭上。来，张哥，表现特别好啊！不是说好了是亲子活动吗？不比从前了，居然踢球。伊莎贝拉给爸爸捶背呢，喝口水吧。别老不客气。月月，累不累啊？我们爸爸们的教育理念啊，就是比赛就要拼尽全力，这才是尊重对手。我跟你说了，你也不懂。我在关心你、啊，怎么什么事儿都是我不懂？嗯。妈妈，我觉得你真的很厉害。嗯，那当然了，我当然很厉害了。走，去喝水去。嗯，来。小杨呢？谢谢。喝水。看你刚才那么积极，还以为你真的会踢足球。瞎说什么呢？我就最后一次没传对球。是吗？阿姨，你总共就传对了一次。小兰。小兰。现在说话怎么越来越像你哥哥了？哎呀，卢老师不好意思，今天都没有出上力。没关系，亲子运动本来是应该爸爸妈妈一起参与的。来，小杨，爸爸要工作嘛，也没办法。工作更不是不陪孩子借口，是不是月月？对啊，老公，嗯，你把今天的情况在群里跟他们说一下，让他们别这样了。死了？什么？爸爸有群？有群？我在他手机里看到的，小兔班的爸爸们也有一个群。不会吧，还有爸爸群？那你们都聊些什么呀？也没什么，就是偶尔分享一下育儿经验。哎呀，那我们家那位会不会在里面说我坏话呀？没有，绝对不可能啊！你跟他们说说嘛。我、啊、谢谢你。为什么要翻我手机？哎呀，我又不是故意的，我错了嘛。你不会因为这个要跟我吵架吧？现在群里的爸爸都在怪我呢。那你就怪我呀。可谢谢。你别整这些没用的，告诉我为什么要偷看我手机？哎呀，老公，就是那天我手机没电了，我在充电，我就用你手机玩了一会儿游戏嘛。我说咱们结婚这么多年，你还不信任我吗？啊？看一下手机怎么了？我们之间又没有秘密
。再说了，你最近总是不回家吃饭，每天又接那么多女客户，那我就翻一下嘛。我告诉你，你别没事找事儿啊。谁没事找事儿啊？那我问你，公司的事儿你为什么从来都不跟我说？你是公司的法人，钱都进了你自己的公司。如果你实在不放心 ，OK， 我放手还给你，好吗？老公不是这个意思吗？朱若曦，我告诉你，我之所以跟你在一起，是因为爱你的体恤和善良，不是为了钱。可我现在越来越发现，你身上唯一的优点都开始变了。你好好想想。嗯，体温正常，哥哥。好了，你们想想想吃点什么？我想吃罗宋汤，虾仁炒蛋。哥哥喜欢吃糖醋排骨。王阿姨今天请假了，要不你点个外卖吧？小瞧我是不是啊？不就是罗宋汤、虾仁炒蛋，还有糖醋排骨吗？等着吧，你们小瞧我。<笑>